që ku e së ndërruar ju përshëndes nga kjo hapsir informative këtu në A2 News ku ndër zhvillimet kryesore do të ndishni. Merë funda ratia e Kelmen Balilit, personajhi që trazoj politikën është dorzuar në polici, Ministri Lesha i e quan operacion të sukses shumë arestimi për shëndetet edhe nga ambasada e shteteve të bashkuarat Amerikës da jo e bashkimit evropian. Me kërkes të kryeje Ministri të Rama, Parlamenti do të mblidhet këtë të mërkur në një seans të jersh zakon shme ku pritet të miratohen dekretet për Ministrat e Rinj. Bushate Abelon Meton të e zauroj një ore më parë detyrimin kushtetues pasi Shqipria ndodhet në një moment shumë të rëndësishëm. Në fjalimin e fundit nga zyrat e Ministrisë i Ashtme, Bushati e she përgjecit kërë e Ministrit për zgjedhin e ekipit politik. Ju përshëndes, unë e Marlin Disa dhe në ditarin e orës 19 këtu në adusien e ndër të tjera do të ndishni. Haradina i bënd deklaratën e fort, kush do që del nga kushtetuta e Kosovës dhe vepron për ndryshim ku finsh duhet të përfundojnë në burg, respekt për Amerikën, por taksa ndaj madrave serbe, mbetet në fuqi deri më 2022. Parlamenti Britanik voton pas pak për marveshjen e Brexitit si pas parashikimeve, liqvënësit pritet i thonë jo ujdi se negociuar nga Tereza May duke e lëm vendin u dhe kryqë. Lënja jashtë skuadrës për Europianin e 2016-të se shtyut braktis Shqiprim për t'ju bashkuar Kosovës, Amir Rahmani flet për her të par, rreth arsyeve që e shtyna të të hishtë e fanelën kuqezi. Do të flasim për zhvillimet të kryesore të ditës pra tema kryesore e kësa e apsire informative mbetet përfundimi i kelment balilit pas hekurave dhe që lisë drejtoris policisë, si që shimi edhe pas shpinësime, do të kemi lidhjet të drejt për drejta me kolegët Julian Kasabi, Klementina Cenkolari, që do të nga për cilë zhvillimet e artëshme politike, kolegën Anduena Labani dhe Elona Gjyrmi, për cilë më shumë detaje rrët të zhvillimet e kryesore të ditës. Aratia e Kelmen Balilit ka marë fund mëngjesin e kësajt marte. I ashtu quaj të uri Eskobari Balkanit është dhe vetë dorzuar në komisariatin e Delvinës dhe më pas i shoqëruar nga drejtori policisë Ardi Veliu ka mbritur, ka udhëtuar drejt tiranas ku është mbajtur në paraburgimin e drejtoris policisë së kryu qytetit. Kelmen Balili akuzohet nga prokuroria për trafik ndërkomtar droge në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Dhe prej muajt majt 2016-ës, a i ishte shpalur në kërkim me vendim të gjukatës e Athinës, e cila kishte caktuar dhe masën e sigurisë arrest me burg për të. Për kapje në ishtë drejtorit të transporteve u organizuan disa operacione policore, por që të gjitha dështuan. Ministri Leshaj foli për këto operacion duke i quajtur atë një proces operativo gjurë mues në bashkëpunim e partnerët. Ndikim fjallën e ti. Policia Shqiptare ka finalizuar sot një operacion të gjatë të ndërlikuar dhe shumë të rëndësishëm për dorëzimin e Klement Balilit pas një procesi operativo gjërmus në bashkëpunim me shërbimin sekretë shqiptar dhe me partnerët ta. Kur nuk mund ketë një uthim vullnetar të një personit të kriminalizuar në këtë nivel drejtë të stacionëve të policisë, procesi është rezultat i një operacionit të gjërë dhe të thellë të ndërlikuar në bashkëpunim dhe me partnerët të Shqipërisë të cilët kanë mundësuar që personin në fjalë të dorëzohet në policinë e shtetit. Kolegu Julian Kasapi është tani në lidhjet të drejtë për drejtë me studion e ditarit nga policia e tiranës. Julit përshëndes, atër, cilat kanë qenë dinamikat e kësa historiet arestimit ose të vetë dorëzimit balilit? 
Der Arlin Daratia për më shumë se 2 vite Kelmen Balilit ose etiketuar në dryshe si baroni i drogës Eskobari i Balkanit apo dhe magjistarit përfundoj më njësin e kësajt marte kur a i u vetë dorzua në komisariatin e policis Delvinës. Faktikisht a i u vetë dorzua në shoqerit të avokatit në brojtës por edhe familjarve në një kohë kur Prokuroria e Krimeve të Rënda sa po kishte përfunduar e time dhe dërgoj dosje në gjukatën e Krimeve të Rënda. Por pavarësish këti vetë dorzi Policia pretendon ashtu si që ndoqem dhe nga deklarata e Ministrit Brendshëm Sander Leshaj, Klemet Balili u arestua. Por, pak me herët, a i kishtë e thënë që kishtë edhe një dëtorzim ti pra operacionin bashkëpunim dhe me ndërkomtarë. Gjithashtu kundë ju them se pas dorzimit, pra pas vetë dorzimit në Komisariatin e Delvinës, Klemen Balili u shoqërua nga drejtori i përgjithshëm i policis pas negociatave që ata kishin bërë dhe me familjar të 26 vjeqarit për të mbëritur më pas të Komisariatin nëmër 6, kjo për shkak ose për arsy e sigurie dhe më pas u transportua drejt drejtoris policis tiranës në domat e para burgimit atyku dhe që ndronende. Gjithashtu, avokati i ti mbrojtës, po që dushimet pakten si pas ti, Kelmen Balili nuk u arestua nga policia për pati një vetë dorzim ti, ndërsa provat, pas ju përbushën kushtet, provat janë mëset pakta dhe nuk ka asë një prov të fort të cilat mund të mbajna të në qelin. Gjithashtu, flite për një numër cellulari, si pas ti një numër grek cellulari, i cili si pas autoritetetve të pakten në greshi të bëritura dhe me letër porosi në prokurorinë e krimeve të rënda, bëhet fjalë për një numër i cili nuk ka qënë përdorim nga klienti i ti, dhe kjo do të vërtetoj se a i nuk ka lidi me trafiku ndërkomtar drogës apo me kryimin dhe pjesmarin në grup të strukturuar kriminal. Tashmë, policia ka kryrë dhe tyri në sajtë, pakten dhe si pas Ministrit Brendshëm Sandrë Leshaj, nërko që e gjithë qështja pritë të i kaloj prokurorisë e krimeve të rënda për të parë se si do të vijoja jo. E qartë juli, ndërko, Anduena Labani ndodhe të kë krimet e rënda, ku kam bëritur dosja për të përvijimin e procesit, Anduena të përshëndes atër që farë ndodhë më te, pra cilat janë hapat e më te ishën? Vetëm pak minuta më parë, në prokurorin dhe në gjukatën e krimet e rënda janë parë gjështar edhe prokurorë të qështë e zbalili, duat kujtoj këtu dhe për opinionin publik që qështëja është hapo në marës të vitit 2016. Dhe vetëm pas 2 vite shëhetime është dërzuar pra në gjukatës e krimet e rënda dhe të gjitha për primet janë bërë sigurisht në munges të pandeurit kërësorë. Në fakt, doa të them që pas një kontakti që pata më kërëtarë në gjukatës e krimeve të rënda, Sandr Simoni konfirmohet që nësër pritet e i dhe të shorti për të përcaktuar një gjyshtari cili do të gjykoj që shtjen në seancën para prake, pra do të vendosë nëse ndaj Klement Balilit do të etohet me prova që janë aktualisht të mbyllur nga etimi i prokurisë e krimeve të rënda, apo do të sidhen prova shtesë për a katër akuzat të cila të rëndojnë me të dhe kalojnë gati 25 vite e burgim. Në fakt, duat të theksoj këtu që deklarata e avokatit të mbrojtës kalën shumë pikpjeti për pozicionin që do të ketë Klement Balilit ashma në qështin e timore, duke e par pozitën e ti dhe i diku të favorshme. është ndërmjecuar për dorëzimin e ti, por duke se është ndërmjecuar dhe për pozicionin e ti, duke marrë një status më të veçan dhe duke përfituar kështu dhe nga dënimi. E qartë, të falenderoj, Anduena Labani ishte në këtë lidhjet të drejt për drejt nga krime dhe rënda, po ndërko avokati i mbrojtës i Balilit, Theodori Solaku, është prejur se Balili u dorzua pas negociatave mes familjarëve ti dhe të policis ditët e fundit. Solako thotë se dosja ndaj Balilit ka medur në të njëtë në gjëndje si dy vjetë më parë pa prova, ndaj e timet sot janë drejtë për fundimit. Sot, shtetë dhe si Kelmen Balili, është vedorzuar në polici për të përbaldur me akuzëm që është ngridur ndaj ti. Êshtë e vërtet që ka gati dy vjetë që ka qenë kërkim policor, por duhet e një ndërgjeshëm që nga momenti i daljes e urdrit arrestit, me gjithë se nuk ka patur asin prov, për sëri të rësnje ka qenë madhe për të arrestuar. Ndërko, prokuroria, prokuroria, dy vjetë më parë, ka kërkuar prova nga autoritetet greke, sepse dosja nuk ka patur prova me gjithë se kështë të urdrit arresti, ta një që erdi letër porosia e plëtsuar me aktet procedurale, dhe jetimet janë drejt, për fundimit, 
shtetës i Klement Balili vendosi i dorëzoj, sepse vërtet të shdo bënë e këto dy vjetë. Shtetës i Klement Balili nuk i është mangur asë i moment drejtsis, sepse gja dy vjetëve drejtsia shqiptare nuk ka kryer asë i me prim procedural, që tishtë e të mëzdoshme pranjeti. Êshtë e vërtet që këto ditë e fundit, është negocuar me disë policisë edhe familjarve dhe sot u jenë në modalitetet për të u vetë dorëzuar shtetës i Klement Balili. Êshtë dorëzuar në Saran, garënci vetë se lijore, nuk ka asin garënci. Dosja është në atë gjënë që ka i qenë dy vjetën parë. Provat për fatë keqë janë dushinda dhe ajo që qëtë provë. Nuk ka asin plikim nga asin dëshmëtarë, nuk ka asin bised telefoniket për gjuar, akuza nge letë dushimët do të përbalemi me para gjukatës për të konkluduar lidur me ato që në prezentojnë. Falemderit! Në fakt, deklarata avokatit të mbrojtës, Theodori Solaku në lidhja me dosja në voluminose, dua të tekstoj që dosja ndaj Klement Balilit është ka një fashikull të jashtë zakonshëm, për të fjalë për 9.000 faqe me provat të cilat kanë ardhur për te Adriatikut, nga Greqia dhe nga shumë vëndet të tira homologit të cilat bashkëpunojnë në e timin e kësaj qështje. Dhe dua të tekstoj që në këtë dosja janë përfshirë 4 akuza, me së të cilave, edhe pastrimi parave dhe mos deklarimi të ardhurave nga Klement Balili Gjatkos që ka e qënë një dretu e silartë në dretorin e rrugve dhe transporteve në Sarandë. Po, për këtë, tja fjallën kolegestime. Po, në fakt, do të shkojmë të kë Elona Gjyllmi e cila do të nga japë më shumë detaje në lidhjem se si po bëhet menagjimi i pronave të Klement Balilit. Elona, të përshëndes, qëfar po ndodhë me pronat e ti, në fakt? Agjensia për menagjimin dhe konfiskimin e pronave pas vendimit të gjukatës në nëntorë të 2017-ës ka marrë në menagjim 37 prona të Kelmend Balilit. Êshtë kjo institucion i cili ka caktuar 2 administrator që po kryen të gjitha procedurat me këto prona. Konkretisht dhe kryesisht me Santa Quarantën që është biznesi mëj madhë i Zotit Balili dhe që ka të ardhurat më të më dha. Janë caktuar 2 administrator si që thash dhe ata kryen të gjitha procedurat ligjore, duke përfshirë pagimin e tatimeve, pagimin e punojnësve dhe të gjitha të tjerat që lidhen pikërish me këtë pronë. Duhet të saktësuar që televizionja 2CNN kontaktoj me dy menagjerët të cilët intervistuam. Që nga nëntori 2017, Arjan Baci dhe Rion Riqku, janë dy njerëze që menagjojnë pronat e sekuestruarat të Kilmen Balilit për logarit e shtetit shqiptar. Janë në tri edhe 5 apartamente, ish kampi i punëtorve, i sot Sanda Guranda, edhe tre troje me sigurfaqe rrës 30.000 m2. Kjo pasuri në vlerë kontabël, në librat kontabël të pasuris, shkon diku ke 3 milion euro. Baci dhe Riqku janë përfajsu e së të agjensis të administrimit të pasurive të sekuestruar dhe konfiskuar, si pas ligjit, Ata dirë në i vendim të formu së prerë, për atë është Amerikanët e quajtën ekskobarin e Balkanit, do t'jim personat që do t'kryen gjdo veprim ligjor me këto pasuri, si pronarët e vërtet të cilët ndodhe në netim. Për administrimi e kse pasurie, është hapër një numër logarie, ku të gjithë veprimet, blerjet, aktiviteti, të shfarë i shërbe një aktiviteti normal, janë të gjitha të pasuruar konform gjithë regullave që shtetë shqiptarë funksionat. Por e ka qënë në aktiv Santa Quaranta gjëtë 2018-ës. Për bilancës ose të ardhura që ka pas kjo shëqëri në vitin 2017, për vitin 2018 vjetë re një rritje shumë, shumë e mirë. Mund të përkëthejmë në shë në shifra, mund të jemi afërësisht 15-20% më shumë se vitin 2017. Që farë më dodhë me parat që fitojmë? Të ardhurat që janë përfituar nga menagjimi Santa Quaranta-ës, janë përdorur për administrimin e shëgjëris dhe pjesa tjeder është në një logari bankare cila menagjohet nga agjensia administrimit pasurive. Si pas ligjit antimafia, agjensia duhet menagjoj pronat e krimit dheri në dy vjetë, kur jepet vendimi formu së prerët i gjukatës. Por zvaritit e gjyqeve i kanë quar këto afate dheri në 5 vjetë. Për të diskutuar më qështje në Balili, do të kemi dhe do të zhvillëm një bisedë në studiu me zvendës ministri në brëndë që më zotin Pesfort Lamalari, me mbrëma, mirë se erdhe dhe fërëndërë të fështu. Zotin zvendës ministrë, Balili ishte një arestim apo vetë dorëzim? 
Ishte finalizimin i operacionit të ndëlikuar të policisë a shtetit, i përmjullu me susas me negocim. Që du të thot, si u negocua? Që të thot, duke vlerësuar situatën e zakonçme për rrasin fjallë, vetë vetore i përgjishen policisë a shtetit, negocuat dhe me familjarët, dhe kërë që në fakt dhe pozitive, pasi rëndësishme ishte vënja e ti në dispozicion të autoritetet Lisbatur së Shqiptare dhe drecisë Shqiptare, dhe sigurisht mangja që do loj incidenti apo pasorës të pa dëshirushme është mësa e mirë pritur. Do më këto janë praktikat një orë në fakt drogomtarisht, si në rrasin e shumë kërkuarve, në rrasin e peng marsve, në rrasin e trafikanve të ndryshëm, pra është si është një nga taktikat e përdojra policore, por bërjen të mundur të vënjes për para organeve kompetente të personet të kërkuarë. Për para se të bëjen e pyrtjen për garancit që mund të jenë dhe në balilit në fakt? Garancit vetëm ligjore, për balje me një proces të drejt ligjore, ashtu si gjdo i dyshuar tjetër i cili për balje me drecin. Po këtë besoj është person në gjdo kush që do të ketë një proces të drejt ligjore? Nuk ka asë një garancit. Përse bëdaj a bëjnë autoritetet një garancit të tilë? Kjo është një garancia vetëme që je për shtetë shqiptarë ku ndrejt gjdo person që duhet për balje në gjyqë, në drecin. Shumë pro dhe kunder rrëth procesit të negocimit, përse shteti duhet ofrohet për balë një shumë të kërkuari dhe një personi që ka probleme të mëdha me ligjin dhe me autoritetet. Si që për mënda, në rrasin konkret, si që kemi dëgjuar shpesh edhe të flitët me shumë drejt, ajo që fejë se rëndësishme ishe vënja për para drecis dhe gjukimi ti dhe të gjithë elementet tjerë janë debate ku përfshinë shumë spekulime, akuza, me interesa politika e tjertje. Thash që është shumë e nëtësishme që të ndothë këj moment dhe nëtësisht pa probleme tjere, pa konsekuenca tjere. Vënja për para drecis, kjo është ajo të farë kishim kërkuar gjithë, kërkon të publiku shqiptar, partnerit në komptar, vetë drecia shqiptare. Ndërko, ish Ministri Brenshëm, Zotë i Fatmir Gjafaj, ka deklaruar se a i që prej korikut shkuar ka njësur një proces negocimi në lidur me këtë qështi, pra me Kelmen Balilin. A keni indicje për të? Policia e shtetit ka krye një sër operacionet, një sër nismës dhe veprimtari gjurëmuese dhe operative në kërkim të personet në fjarë, dhe të gjitha këto veprime sigurisht kanë sjetë dhe po themi ngushtimin e lakut dhe sigurisht dhe ka pas dhe efektin tjetër për dëmtimin ose pa mundësimin e vijimit kontakteve me personat tjerë që e mund kështë lidhje dhe ushtrimin e aktivitetet kriminal. Një kosisht është vepruar dhe në bashkëpunim me institucionit brenda vëndit si shërbimi informativ dhe agjensit e tjera përfshit dhe me partnerit në komtar. Sot jemi këtu në këto moment i cili është një zhvillim pozitiv si që përmen me drejt nga u përshëndet me të drejt dhe ishim të lumë të të gjojmë një inkurejim mjafti madhë për policinë e shtetit si nga profesusje, pra nga ambasada e shëbave dhe nga delegacioni i bashkimit e Europian. Unë përmenda pak më parë, më pytin që u bëra ishë ministrinë Zotin Gjafaj, por ishte njëti zyrtarë që deklaron të se andyzet e një grupët strukturuar kriminale, dhe po hypë pak të kë operacioni Forsa e Ligjit këtu. Pra, Zotit Gjafaj deklaron të që janë dyzet e një grupe të strukturuar kriminalet cilat duen luftuar. Zotit Zvëndës Ministrën, që pikemi sot? Si që është bërë një orë, në fakt, operacioni Forsa e Ligjit i lanquën nga qeveria shqiptarë në nëntorë 2017, ka realizua një sërë sukseset, duke përfshi goditën e grupe kriminale, personat të inkriminuar, të cilat në fakt për një kod gjatë nuk ishen atakuar ose nuk ishen ardhë kur në kontakt me organet e ligjit, dhe është shumë e rëndësishme të themi që rreth 175 të dënuar personat të arestuar në fakt janë sot dhe përbalen me drecin fal kësaj nismet të qeverisë shqiptare, ka dhe mbi 20 milion euro të sekwestruar në sinkron një përmëndë dhe sekwestrimin e pronave të balilit, sigurisht ka dhe shumë pronat tjera që sekwestruar, të cilat kur administror nga këto administrator, për mes dhe një smi qira e tjerë, janë të ardhërë të cilat shkojnë për budgetin e shtetit. Pra sot kemi, jo vetëm goditje të gruve kriminale, të personave të shumë kërkuar, si nga Shqipria dhe nga vëndet tjerë partnerë, por kemi edhe një vlerë tjetër të shtuar në aspektin e forcimit të kapacitetet shtetërore, lisë batuese, për mes sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurive kriminale që do të thot një kosisht dhe dopsimi për shtetit ekonomik të këtyre grupe dhe individu.
por të shuara ose të luftuara totalisht, le të themi të... Lufta me krimin vazhdojnë gjithmon, është një fenomen social në faktë që ndodhë, dhe gjithmon, ajo të farë që rëndësishme se si ne përbalim me këtë fenomen. Sot kemi një polici të shtetit e cila ka të reguar, ka dëshmuar se është në nivelin e homologve të vëndeve të tjera, partnerve drekomtarë, pasi vetëm javët e fundit, mund themi që ka pasur rrëdhë dy, tre personat të kërkuar në drekomtarishtë të cilët janë bërt mundur lokalizimi, arestimi, ekstradimi drejt, apo i jashtë Shqipërisë. Edhe njerë për i pyës për numërin, në fakt, numërin konkret që ish ministri i përmoni 21 grupe të strukturore kriminale. Sa për i tyre mund të qojmë të 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 shuar, të shdukura? Nuk mund të shkojmë, nuk mund të flasim për numra, për antarë, e tjere, flasim për fenomenin. Kemi një fenomen që goditë seriosisht nga instancët shtetërore, grupet saktuar që për ndërthuren, kanë favore, shkëmbën favore kriminale, për formon në formën e rjetave kriminale për aktivitetet saktuar, pra nuk mund t'in dash qartë sa personet, thash një numër saktuar, personet shtë rreth 175 personet e përfshin në vërpimitarit e krimit organizuar janë të arrestuar, sot falë operacionit të forca e ligjit, nga momenti i lancimit në nëntorë 2017. Po, simë të qartë dhe ajo që fajrë është shumë rëndësishme është se kemi të reguar se lufta nda e krimit organizuar sot për balet me sukses jo vetëm nga policia e shtetit por e cilë ka përgjësin kryesore do të e por dhe nga institucionet e tjera disbatuese për fshi pasrimin pra dërgjënje përgjësime të parendelimit, pasrimit parave jetimit atimor, jetimit doganor shërbimet inteligente dhe sigurisht një vlerë të veçant ka edhe bashkëpunimin me partnerit në komtar me oficer në lidhës janë të atashorë në Tiran apo dhe profesuset e tyre në vëndet tjere kjo është ajo që farë ne duat të theksoj pra më njërë se si shteti shqiptar i qasë një fenomeni transnacional, që afekton jo vetëm Shqiprim, por shumë vëndet tjarë të rajonit dhe mëgjër, dhe të rëgonë se ka kapacitetet serioze të cilat koordinohen, merën vështë mësë mirë bashkë, këmbejnë informacion në kore reale, dhe urin në një tavullin dhe diskutojnë se si të bëjnë të mundur plosimin e dosive dhe për të garantuar në mënyrë suksesin e tyre në prokurit dhe në gjukatë. Po këthem dhe njerë të klajmi ditës të qështja më madhore që ka uzurpuar të temi ekranet televizive dhe mediat. Ishë ambasadori Amerikanë, Zotin Balidi, i qëjti magjistari Balidi dhe vlendë përmenet dhe fakti që kanë dështuar disa operacione për kapin e ti. A ka ende, a ka përgjegjës për dështimet e disa operacioneve për kapin e ti? Nuk duhet në kubërt fjallë për një vërpimtarit në lëllikuar jetimore policore, nuk mund të matët me operacione, me numër efektive shtë angazhuar, me energji të dedikuar, me kostë të financiare, e nësishme, pra drecien nuk ka qëmim. Dhe gjitha këto, edhe këto që ju e i quani të dështuar, edhe këto operacione, jo, sigurisht, por edhe operacione që ju i quani të dështuar, në fund fundit kanë ndikuar në ardhin e këtë ditë pra për të bërët pa mundur kontaktet me rjetët kriminali, për të bërët pa mundur lëvizjen lirisht brenda për jashtë vëndit, pra ngushtimi lakut, si që të thashtë. Dhe nuk mund të quaj kurse si dështime të operacioni. Ja në thjesht vërpimtari e vazhduar jetimore, policore, operative dhe është mëse përnushme. Po dalim dhe tek pjesa që Krye Ministre ka bërë ditur, dy ish ministrat e brendë që me kam bërë ditur që Krimi ka patur lidhje në polici, në struktura zyrtare, në struktura të larta, në masë edhe politike. Pra, vlendë përmendet fakti i dështimit të disa operacione? Kriminisi Rama në Korik dhe në Tetort, pak të në këto dy e vende publike, po edhe shumë herë dhe tjera, e ka bërt një orë se kuj është shumë kërkuar, ashtu si edhe shumë të tjera do të përbalën me drecin. Sot kemi lajmin e Klement Balilit, Në ditët dhe javët në vindë do të kemi sigurisht operacionet tjera, kërkuar të tjera në komptarisht që janë arrestuar, do të arrestohen dhe është një proces në vimësi. Unë bisetëm në ju duhet të mbyllë duke cituar reagimin ambasadës amerikane. Kushe ka radhë? Kushe do që ka shkeri në ligjin? 
Unë ju falenderoj për bisedën në studio, por për para se të ndaja me Zotin Zvendës Minister, do të shojmë se qëfar ka thënë në presidentin, në fakt nga lejëja, Zotin Lirmeta tha se ndalimi i kelment balilit e redisi rezultati presionit në dërkomtarve, në fakt, lidur me dekretimin e ramës në kryet ministrisia ashtë me, Meta tha se do të ketë një përgjigje të qartë brenda fateve kushtetuese. Ndjekim. Për të qështje besoj se e kam bëmë një përgjigje tje, dhe do t'ja për një përgjigje të qartë, të përgjeshme, shte ruse, me qëtësi, për pa dashuri brënda fatave kushtetuse. Se e komentoni të shtimin e Klement Balili? Përshëndes, ndalimin e Klement Balilit, një person me probleme mjaftë serioze me ligjin, dhe me këtë rast du të falenderoj jo vetëm agjensit Lizë Batuse, por edhe partnerët tanë ndërkomtarë, për presionin e gjithanshëm për të arritur këtë rezultat sot. Falendejnë. Por për kërë e ministrin Rama, vërnja prapa hekurave e kelment Balilit është një hapi madhë për para në luftën kundër krimit organizuar dhe një përgjigje kuptim plot për të gjithë qenë që lehin dërko që karvani do tecë me vendosë mëri për para, thota i. Urime për këtë rezultat, ministrit Leshaj, policisë shtetit dhe shërbimit informativ shkëroj kërë e ministri Rama në Twitter sot, nërko si pas ti, operacioni disa mujori ishte i sofistikuar dhe vetë dorzimi është thjesht realizimi me suksesit i. Për arestimin e Klement Balilit kanë reaguar edhe ambasada Amerikanë në Tiranë dhe ambasadori bashkimit e Europian Luigi Soreka me antë postimeve në rritet sociale pra në Facebook. Ambasada Amerikanë ka përgzuar policinë e shtetit për arestimin e Balilit. Si pas ambasadës, kushënon një hap të madhë për popullin shqiptarë në rrugën drejtë sundimit të zbatimit të ligjit. Shtetet e bashkuara që ndrojnë të gatshme për të ndihmuar Shqipërinë në përpjekit e saj në luftën kundër krimit të organizuar dhe reagimi ambasadës mbyllet me hashtag kush e ka radhen pra përfundimi i reagimit ambasadës amerikane kënë ndërko për arestimin e Kelmen Balilit reaguaj dhe delegacioni bashkimit e Europian në postimin në Twitter ambasadori BS Luigi Soreka për shëndetin dalimin e Balilit duke shkruar se mdalimi Kelmen Balilit nga policia e shtetit para qëtë një zhvillim të rëndësishëm në luftën kundër bandave kriminali në Shqipëri. Lufta kundër krimit organizuar dhe trafikimit të drogës është për parësi kyqe për bashkimin e Europian në rrugën e Shqipëris drejt antarësimit në bëhe shkruan Soreka. Kuvendi do të mblidhe të mërkurën në një seans të jersh zakonshme plenare që do të ketë në rend të ditës votimin e dekreteve të presidentit për shkarkimin dhe emërimin e gjasht ministrave të kabinetit qeveritar. Klementina Cengolari do tjetë në lidhe të drejt për drejt me këta edicion informativ tani. Klementina të përshëndes, kur pritë të zhvillohet seansa dhe a do tjetë opozita atje? Parlim një së nërën në 17 do tjetë një sanës të jersë zakonshme për mes një kërkes e Kërëj Ministri Edi Rame, e zërguar dretuar kërëtari të kumëndit e Zotit Ruqi dje për tiru këtë sanësit dhe në nesëmër që në agendë do tjetë votimin e dekretëve të presidentit të Republikës Meta për shkarkimin e 6 ministrave dhe emërimin e 6 ministrave të rinë në kabinetin Rama dhe të zëvëndë në skërë ministrit Zotit Erion Brace. Opozita sot ka reaguar nga konferenca e kretarve mbledur në orën 11, ajo ka deklaruar se nuk është njëftuar për këtë seansë, se cila është në kundështim me kushtetutë. Ndërko ka pasur reagime edhe nga kretarë e kupit parlamentarë, sësali Zotit Aulan Bala, cili jo vetëm që ftoj opozitën tjetë në kuvënd, por kërkoj që të finalizohet një të shtjenë me të orpezu në fakt me së dy palve politike, ajo për reformës gjithore. Po, në fakt e cila kam betur pa zgjidhje fati saj, apo jo, Klementina, qëfar është diskutuar në konferencë në lidur me këtë gjithë? Nuk është përpshirë në kalendarin e punimeve, kujtojmë që përsa përket për reformës gjedhore tashmë do duhet mësë pari nga partia socialistë të ketë një bashkëretarë të rinë, si kunder Zotë i Qurqinesër do të votohet si minister i ri i bujësis, nga nga tjetër faktorin ndërkomtarë, kujtojmë bashkimi Europianë në Sobëhe, ka më vërtirje dhe që të mos humbet më ko me përfundimin e reformës gjedhore, por gjithë shka do të varë sot në konferencën e kretarve ndjekim në këto momente. është në kundërshtim me kushtetutën dhe me regulloren e kuvëndit, 
Jo vetëm nga ana formale që nuk na japin as kërkesën për të parë se si e motivon kryeministri. Kryeministri kërkon seancë të jashtëzakonshme në kundërshtim edhe me interpretimin që i ka bërë kësaj çështje gjykata kushtetuese, e cila thot që në rastin e dekreteve të min të ministrave, kuvendi kur ka arsye mund ta kaloi afatin 10 ditor. Ato seanca të rrufeshme që ndodhin për më pak në 24 orë është në praktike në kthimin e parlamentit një instrument qeveris. I duan kaloi sa buratin që ditë votoi ditën e nesëme dhe në funksion të kësaj vjet gjithë parlamenti që është institucioni i cili prim jetën e vendit në një republikë parlamentare. Kemi arritur në një draft i cili përmban në vetvete të gjitha kërkesat e kahershme të gjitha opozitave do të thoja un po në mënyrë të veçantë të opozitës aktuale. Jemi në kohë për të filotuar në 200 qendra votimi të paktën aspektet e përdorimit të të ngrëgjisë vjeve. Qoftë votim tërsor elektronik, qoftë online, qoftë offline, të numërimit elektronik. Ministri në detyr për Europën dhe punët e jashtë më ditë mirë, Bushati pas konferences për shtypë që pati me homologën e ti italian, unë dalë në qështjen e mos dekretimit ti nga presidenti Meta. A i kërkoj kreu të shtetit përmbush detyrimin e ti kushtetues pasi Shqipria tani si pas Bushatit ndodhet në një situat shumë të rëndësishme. Apeli im sot është shumë i pjeshtë për të ezauruar një orë e më parë procedurën kushtetuse që jetëson jo vetë ndryshimin e lidershipit politik në Ministrinë për Europën dhe punë të jashme, por që do të kryon të një kosis mundësi vëndit për të përfajtësuar në mënyrë të bengë dhe eficiente në arenën dërkomtare, aqë më tepë ku, si që pat edhe gjatë konferences shtypit me kolegën tim italian, vëndi është përbalë sfidave të cilat nuk i ka njërë të pakten më parë. Thelohet ndarja mes studentve në universitetet, ngujuarit thonë se do të vjojnë bojkotin deri në plotësimin e të gjitha kërkesave, ndërko të tjerë studenti janë rikstyre në auditore për mësim. Në sekretarit e shkollave të larta ka njësur puna për informimin e të rinve për tarifat e rejat shkollimit. Edhe bojkote edhe mësim. Kjo është situata në shkollat e larta publike të përfshira për javësh nga protesta dhe ngujimi studentve. Në fakultetin e ekonomis dhe jo vetëm, studentët e ngujua refuzojnë të ndërpresin bojkotin. Kërkesa si pasyre nuk janë plosuar. Kemi të vendosur për bojkotimin total të mësimin dhe për ngujimin dheri në momentin që të nërealizojnë të gjitha kërkesa tona. Ne kërkojmë plosimin e tëtë kërkesave dhe amendimin e ligjit në varsit tyre tëtë kërkesave. Ndërsa të tjerë kanë thyrë bojkotin dhe janë rikëthyrë mësimit. Për këta student ka ardhur koha të jepet fund protestës. Unë zjatë shumë protesta dhe duhet të fidojnë mësimi. Sa orë mësim ke për ti nga shtatë janari dhe dheri tani? Sot e shera e pari që vim për mësim. Vete unë dua të bëjmë mësim, se dua që ta përfundoj këtë vit me sukses, por edhe studentët që duan të protestojnë për kërkesat e djera, besoj se dhe ata kanë një të drejtë. Endërsa studentët janë të ndarë në bojkot dhe në mësim. Në sekretarit e universiteteve ka një surpuna për nëzjerin e tarifave të reja si pas vendimeve të qeveris. Sa është tarifa ju e dhe sa i bjetë paguoni tashmë? Unë përfitoj një qënë për qënë nga mesatarja. Se e kene mesatarja? Në në të kështatë. Që do thot nuk do të paguash për këto vitë akademi? Jo. Ndërko drejtues të universiteteve të cilët kanë refuzuar dalje në media këtë periud, janë shprejur i ashtë kameras në mbështetit të kërkesave të studentve, dhe sigurojnë plotësimi në orve të umbura të mësimit. Flasim tani për zhvillimet në Kosovë, kërëj ministri Ramusha Radina i tha se kushdo që det nga kushtetuta dhe vepron për ndryshim kufinsh, duhet të përfundojnë në burg. A i theksoj se ka respekt për Amerikën, por tak sa ndaj malrave serbe do të mbetet në fuqi deri në 2022. Burg për ata që shkelin kushtetutën lidhër me shkëmbimin e teritorit me Skosovës dhe Serbis. Paralajmrimi është bërë nga Krye Ministri Ramush Haradina i gjatë një konferencë për shtyp. Shefi i qeverisë Prishtinës nënvizoj se nuk godzon kushti ap teritor Serbis. Na kemë kushtetut, na përfaqojmë bërës kushtetutës, nëse delegacion i satën, delë jashta kushtetutës. Ato le që du të një shkaku, bërë amendi, du të një që në burg. Nëse dikush 
deri ashta obligimet kushtetuese. Jen shka ku prezident ka duhen se ka ndalë ashta obligimet kushtetuese. Botej Haradina i tha se ka komunikim të drejt për drejt me administratën e presidenti Donald Trump dhe si pas ti, qeveria Amerikane nuk mbështet ndryshimin e kufirit dhe teritoreve. Ndër të tjera, a i pranoj se shtetet e bashkuara i kanë kërkuar pezullimin e taksës 100% ndaj malërave të importuara nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Për këtë tema, i paralajmroj se kjo taks nuk do të hiqet për disa vite. Po, Serbia me ndonë me shku të njës të dytën, si më gjitha gjashave me i farë zhagitjet proceshëve, se atëre ka momentin e aplikimit për bëjë, edhe ne do të ambojë taksën të njës të dytën. Pra, nëse shka marveshje për një, e taksa rrinë. Në fund Haradina i nënvizoj se respekton Washingtonin, për filimisht do të shikoj interesin e Kosovës. Propozimi gëndë caka si minister i jashtëm është një qështi ekskluzive shtetet shqiptarë. Kështu është shprejo në një intervjistë ekskluzive për adjë CNN, Fatmir Limaj, zvendës kërëje ministri Kosovës. Ne shkojmë në dialog për të fërcuar shtetin tonë për të konsoliduar për vërësi në Kosovës. Dhe asku është s'ka të drejtë asë mandat të diskutoj qështi të cilë dhe prekin integritetin e sëvërëntetin e shtetit Kosovës. Kështë që ne si delegacion ose si ekip, Kemë një mandat nga Parlamenti Kosovës, nga rezoluta që është votuar kjo delegacion, dhe rëfjusë i uni, mandat i uni është kushtetu të Republikës Kosovës. Duke se Shëba dhe Bëjë kënë gullin fort për heqin e taksës me Serbin, a ka shansë të mdojtë kërë? Duke të përshënë arsyet, pëse është u taksë, a shëqani taksë është një reagim nga një sile jo normale. Shpesoj që duke të përshënë arsyet për cilat neve në kanë dytyruar për të marki taksë, dhe në momente ku të përshënë arsyët Kosova natyrisht do të shëtën të këtë qështë. Si e keni parë procesin e propozimit për zotin Gendë Sakaj dhe refuzimin nga presidenti? Kjo që është eksuzivisht e shteti Shqiparë dhe është një punë tërsisht mes institucionet e Republikës Shqipërisë. Ne kemi ndërtu një praktik mirë Kosova dhe Shqipëria. Institucionet e Shqipërisë asë njerë nuk ndërhynë në punët e institucionet e Kosovës dhe njëtë në që asë institucionet e Kosovë nuk ndërhynë në punët që janë këtë procedurale ligjore e komunikim dhe dëtyra kompetenca mes institucionëve shqiparë, kështu që duhet të arruajmë këtë distansë të komunikimit në mesë të dy vendet. Parlamenti Britanik votojnë për marveshje në Brexitit si pas parashikimeve Ligjvënësit, pritet i thonë jo ujdi së negociuar nga Tereza Mej duke e lëm vending shtu në uthë kryqë. Pas më poshtjes, shefja e qeverisë Londrës do të kërkoj e ri negocimin me bashkimin e Europian për ujdi. Deputetët Britanik thonë fjallën e fundit për marveshje në Brexit e negociuar nga Krye Ministria Tereza Mej. Votimi i cilësuar si tejet i rëndësishëm zhvillohet pas debateve pes ditore. Mej i kërkoj politikanve të mështesin marveshje në saj, ose në të kundër të ndodhë që njejnë popullin Britanik. Por, si pas prit shmërive, marveshja do të rëzohet, pas i pjestar të partijës së Mej kanë thënë se do të votojnë kundër saj, bashk me opozitën. Ligjve në si të zhvilluan debatet e fundit në prak të votimit. Duke folur në kuvend prokurori i përgjithshëm Jeffrey Cox, para lajmëroj për kaos në sujdia rëzohet. Ne duhet të bëjmë i bashkë si ligjve në stë pjekur dhe të pyesim vetën se cilat janë kundërshtime të lipsore, nëse ka, për këtë marveshje të rheqeje. Nëse mund të plëtsohet apo jo dheri më 29 mars, nuk e prek vendimin që duhet të marim, i cili është nëse ne mbështesim rendin apo zgjedhim kaosin. Kjo është vendimi për të marë. Pas më poshtje së pashmangshme, Krye Ministria Mej do të nëtoj të bëj disa ndryshime në ujdin me bëjen dhe më pas të dërgoj për sëria të për votim në parlament. Kundërshtimi i kryesori i ligjvënësve ka të bëj me vendosin e kontroleve kufitare me Irlandën e Veriut, gjë e cila nuk është e qartë në marveshjen në aktuale, ndërka që jashtë parlamentit aktivistë të të kërkua një referendum të dytë, duke cilësuar Brexitin një anijet të mbytur. Ndërko, qytetarët Britanik po përgatitën si përfundin e botës për periudën pas Brexit. Shumë për tyre pushtuan supermarkete dhe farmarci për të furnizuar me ushqime dhe medikamente. Në prononcimet e tyre, ata shprehen të penduar për lërgimin nga bashkimi evropianë. Britanikët përgaditën si për fundin e botës. Qytetarë të shumë të pushtuan supermarketet të ndryshme në të gjithë vendin për të ufurnizuar me ushqime nga më të ndryshmet. Banorët kanë kryuar rezerva në shtëpit e tyre, duke blere dhe medikamente. Të kapur nga paniku i të panjohurës pas Brexit, shumica shprehen të penduar me largimin nga bashkimi evropian. 
Tani që jemi në djeni të marveshjes, në vend të opcionit që ishte më përpara brenda apo jashtë bëhes, do të doja një referendum të dytë që ne të kishim një mund të si të re. Besoj që për fëmijet e mi, ekonomia do të përketsohet me largimin nga Unioni Europian. Êshtë një gabimi madhë, ju lutem në lejoni të qëndrojmë. Lutem që këj proces të dështoj dhe më pas në të kemi vot populore që të përmbysim rezultatin e referendumit, pas i volneti i qytetarve dy vite më për para, nuk është i nevojshëm të një. Êshtë e pa drejtë se si të moshuarit votuan për veten dhe në lanë ne rëmujnë e tyre. Pavarësisht situatës kaotike dhe të paqartë, për sëri ka i qytetarë të bindur se dalja nga bëhe ishte vendimi drejtë. Votova për të larguar pasi kemi humbur sovranitetin. Më shumë se kur më parë do të votoja pro largimit. Shtupia e bardhu këthuje në një fast food të hënën, kur presidenti Amerikan shërbeo pizza, hamburgera e patatet skuqura për disat fëtuar. Shumica e stafit të ti është në shtupi për shkak të mbyllje si qeveris dhe kështu Trump u zjodit të servir të ushqim të lirë Amerikan të paguar nga vetaj. Një banket me hamburgera, pizza dhe patatet të skuqura të shërbira nga vetë presidenti Amerikan Donald Trump, Shtëpia e bardhi priti në këtë mënyrë atletet e skuadrës universitare të futbolit Clemson Tigers, fituese e kampionatit të shëgjatës komtare të atletikës. Normalisht në dhomën lindore të shtëpisë e bardhë, personeli do të shërben të ushqime më të sofistikuara, por shumë punonjës janë në shtëpi papaga, për shka këtë mbyllje së qeveris. Për të shmangur polemikat numri një i Washingtonit, së qaroj se e kishtë e paguar vetë banketin. Ne pritëm e ekipin e mrekulueshëm të Clemson, por për shkak të shutdownit, por ositëm ushqim të mirë Amerikan fast food, a i u pagua nga unë. Rëth një e katër ta e qeveris federale vazhdojnë të jetë e mbyllur prej 24 ditësh, për shkak të këmgullje së Trumpit, për ndërtimin e murit ndarës me Meksikën, a i kërkoj kongresit 5.7 miljard dolar për financimin e projektit, por demokratët e refuzuan kërkesën. Plasim tani për sportin, fakti se qëndroj jashtë skuadrës për Europianin e 2016-ës e bërja të të vendoste largimin nga komtarja shqiptare për të përfajtsuar Kosovën. Mbrojtësia Mir Rahmani pranoj për her të parë arsyën e vërtet përse ashtu si Milot Rashica dhe Herolind Shala hoqi dorë nga fanela kuqezi. Më 31 maj 2016, të Shqipëria u morë një prevendimeve më të vështira në historinë e komtares. Në prak të pjesmarjes historike në Euro 2016, trajnjeri Gjani dhe Bjazi zgjodhi të rinë të jesh turneu të ndëruar, brojtësit Berat Gjimshiti e Armi Rahmani, si dhe mes fushorët Milot Rashica dhe Hero Lind Shala. Gjimshiti shëndroj me ekipin kuqezi, dërsa pasat i momenti, tre të tjerët vendosën të profesionin Kosovën, që vetëm pak javë më par ishte një orë ndërkumbëtarisht. Zjedhja ishte e qartë, pasi undjen të panevojshum të Shqipëria, Rashica, Shala dhe Rahmani ju bashkuan projektit të profesuese së Kosovës, aty ku është ndërrua në lojtar të jetë rëndësishëm. Pas tre vjetë është kjo argumentu pranua për ertë parë nga Amir Rahmani. Mbrojtësi Dina Mosu Zagrebit rëfeu për gazetën ju tarë një list, ërsyet të vërtetet të vendimit të ti. Isha pjesë e komtarës shqiptare për vendosat luaj për Kosovën. Ndjeva se të Shqipëria nuk ishte shumë hapsira, ata nuk më shini në ashtu si qëndoja, pra si një lojtar të rëndësishëm. Isha në përgatitjet për kampionatin e Europian për stafi teknik vendosit të mos isha pjesë e komtarës për turneon. Kjo ishte ashtyja përse vendosat të luaj për Kosovën. Mendova, nëse nuk më logarisin tani, kur do të bëjnë. Deklarata e mbrojtësit të Dinamo së Zagrebit, pritët të shkaktoj mjaftë reagime. Fakti është e maj në vitit 2016, Shqipria Humbi Rahmanin, por edhe yllin e Verder Bremen, Milot Rashica. Pas rikëthimit nga operacioni në Gju, Levante huazon Armando Sadikun të Klugano në Superligën Zvicerane, klubi La Liga Spanjole e mori vendimin për të ndihmuar, sulmuesin shqiptar të rikëthet në nivelin e ti më të mirë pas qëndrimit e ashtë fushave për më tepër se 5 muaj. Armando Sadikun dhe Lugano është historia e një dashurie që nuk përfundon kur. Sulmuesin shqiptar rikëthet për her të tret në klubin e Superligën Zvicerane. Pikërisht ishte ajo skuadra që ndimoj të realizon dhe kalimet në Polonit e Legia e Varshavës dhe më pas në La Liga në Spanjole e Televante. Formula e kalimit të Sadiku të Lugano është ajo e huazimi të rinë në fund të sezonit, një mënyrë që sulmuesi kuqezi të rikuperohet maksimalisht. 
Pavarësisht dëmtimi në ligamentin e gjurit dhe operacionit, që nuk e kanë lejuar 27 vjeqarin të luaj asë një minut në këtë edicion, Levante cilë son një element mjaftë rëndësishëm për të ardmen. Armando Sadiku rikëtuja në sërvitja në mesin e muaj djetëtor dhe gradualisht por i gjemë formën më të mirë fizike. Kalimi në zbicë është cilë sot një mundësi mjaftë mirë që sulmuesi të rigjej minutat në fush dhe rritmin e lojës. Pas kryeri së vizitave mjekësore, stafi Levandis miratoj huazimin me shpresën se Lugano do të animoj kuqezion të rikëthet në nivelin më të mirë. 38 gola në 62 nëshe me pardezin të janë kartë vizita me e mire sulmuesit me ndimën e të cilit skuadra e resh përson të largojt nga zona e mbjetesës në Superligën Zvicerane. Mirë të të mësojmë se si do tjetë moti gjatë natës dhe në vijim me tanja porja. Për shëndetje të nderuar shikues të adu njus, të njimi me kushet e moti për ditën e nesrëve në teritorin shqiptarë dhe në rajon. Edhe orë në vijim, betën kërësisht të këthjelëta, pashtu gjagjit ditës e nesrëve, Shqipria vijon në kushet e moti të këthjelët dhe të ftot dheri pas mes ditës, ku priti që temperaturat të rritin me 2 apo 3 gradë Celsius, duke shënuar maksimumin në ekstremin, ju gorë të teritorit shqiptarë, konkretisht nësë ratë në bitë 12 gradë Celsius. Ndërsa tabloja e rajonit, nesër vijon shumë moti ftot, por me këthjelimin në pjesën më të madhe të rajonit të Balkanit, pre ashtim bën sërish pelu e gjeu dhe kryesisht Turqia, por edhe veriu i Rumanis, ku do të ketë reshje dhe bore. Përsa i përget, tablos termikën në Balkan, mbeten temperaturat konstante gjatorve të mëngjesit të nesërën, por një rritje me 3 apo 4 gradë, si elë me zdita në rajon, dërko më endish mikë rritje do të jetë në zonat jugore të Balkanit dhe konkretisht në teritorin Shqiptar dhe në Greqie. Kjo ishte i gjithka e përkatitur në lidhje me kushtet e motri, por në vijin dhe për ditën e nesërme bashkë miru pafshem. Pas parashikimit të motit, shojim bashkë këti të të kryesor të kësaj apësire informative. Merë funda ratia e Kelmend Balilit, personajë që të razoj politikën, është dërzuar në polici. Ministri Lesha i e quajt i operacion të sukseshëm, arestimi për shëndetet edhe nga ambasada e shteteve të bashkuarët Amerikës dhe ajove bashkimit evropian. Me kërkes të kërëja ministrit Rama, parlamentin do të mlidhet këtë të mërkur në një seans të jarë zakonsh me ku pritët të miratojnë dekretet për ministrat e rinjë. Ditmir Bushati apeloj i lirë meton që të zauroj një orë më parë dhe të rimin e ti kushtetues pas i Shqipria ndodhet në një moment shumë të rëndësishëm. Në fjalimin e fundit nga zyrat e ministri se jashtë me Bushati e shë përgjithësi të kërëja ministrit për zjedhin e ekipit politik. Ramusha Radina i bënd deklaratën e fort ku shdo që del nga kushtetuta e Kosovës dhe vepron për ndryshimin e kufimve duhet të përfundoj në burg. Respekt për Amerikën, por taksa ndaj malrave serbe mbetet në fuqi deri më 2022-shin. Parlamenti Britanik voton në përmarveshin e Brexit si pas parashikimeve liqvënësit pritet i thon jo u i disë negociuar nga Tereza Mej duke e lëm vendin kështu në udhë kryqë. Lënja jashtë skuadrës për Europianin e 2016-të se shtyut braktis Shqiprin për t'ju bashkuar Kosovës, Amir Ahmani flet për hertë parë, rreth arsyeve që e shtyna të t'hishte fanelën kuqezi. Këtu kemi mëritur në fund të kësaj apësire informative, por për para se të ndajemi, u kujtoj faqen ton të internetit a2news.com, ku mund të gjeni zhvillimet e minutave dhe torve të fundit. Bashkë miru pafshim.